Ah, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour à la maison aussi, parce qu'on est, on est aussi euh, en virtuel. Je m'appelle Claudia La Rochelle. Je suis animatrice, journaliste, autrice, vaccinée deux fois. Euh, je, je voulais vous dire que je suis très, très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui parce que, parce que vous êtes, après mes enfants, sans doute mes humains préférés, lectrices, lecteurs, et surtout parce qu'on est en santé, puis on est vivant, on est ici. C'est vraiment un, une belle occasion de se retrouver, le Salon du livre, ici au Palais des congrès, de revoir le monde. De, ça fait longtemps, il me semble qu'on s'est ennuyé. Et les gens n'ont pas trop changé, pas trop vieilli, donc ça, ça se passe bien. Moi, ça, ça, me, ça me rassure, ça me console aussi après, après les, les derniers mois de, de retrouver des vivants autour du livre. Alors, merci beaucoup. Euh, je, vais vous, je vais vous dire un peu comment ça va se dérouler aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, il faut le dire que euh, c'est la première fois qu'on est en public, avec du public euh, au Palais des congrès. L'année dernière, c'était plus en mode virtuel. Donc, ça, c'est un, un grand changement pour, pour plusieurs d'entre nous. Euh, il y a des petites règles sanitaires d'usage à respecter. Je rappelle que le port du masque est obligatoire en tout temps, sauf pour les panélistes sur le plateau. Après chaque question d'une personne du public, parce que vous allez avoir des questions, une période de questions à la fin, vous, dans la salle, mais aussi euh, les gens en virtuel. Après, chaque fois, il y a le, le micro qui est nettoyé par un bénévole. Les places sont attitrées, vous avez peut-être pu le constater, mais au besoin, il y a du matériel qui euh, est disponible pour, euh, pour désinfecter votre place. Alors, cet événement est rendu possible grâce à Marquis Imprimeur, à la SODEC, aux associations du milieu du livre regroupé sous la bannière Livre Québec, ALQ, Anel, UNEC et ADELF. Merci aussi à la QSL et je tiens à souligner la contribution de toute l'équipe du Salon du livre de Montréal. Ça a bien fonctionné, les gens sont au rendez-vous euh, autour de cet événement-ci, de cette journée des professionnels. Euh, on le sait, on est en pandémie, on, on s'en sort un peu, mais on ne sait pas, il y a toujours une épée de Damoclès au-dessus de notre tête, on parle de variants, on parle de bon, toutes sortes d'affaires comme ça, mais euh, le livre québécois a vécu une certaine forme d'essor. Euh, on, euh, on a comme redécouvert, j'ai l'impression, puis on va en parler tantôt dans, la, la première, dans le premier panel, mais on a comme redécouvert euh, nos écrivaines, nos écrivains québécois. Euh, il y a eu un engouement, en tout cas, renouvelé pour, euh, pour le livre euh, durant cette période-ci. Donc, on va avoir l'occasion d'en reparler et c'est tant mieux. Puis c'est pour ça que cet événement-là aujourd'hui a vraiment sa place. Puis euh, cet événement-là se déploie sous différentes euh, formes de thèmes, notamment de 9h15 à 10h15, parce que là, je vous rappelle l'horaire de la journée. C'est l'élan pour le livre québécois, « Saura-t-il se maintenir? » que j'ai le plaisir d'animer comme là, très, très vite. Euh, de 10h35 à 11h35, un dialogue sur l'avenir des salons du livre. Retour sur les consultations du milieu du livre menées par la QSL. De 11h45 à 11h55, on a le visionnement de la vidéo de présentation de la personne lauréate du prix fleury méplet 2021. De midi à 13h, c'est la pause. Ensuite, de 13h à 14h, on va avoir un panel pour des relations plus saines dans le milieu du livre. De 14h15 à 15h15, je vous... Euh, non, moi, j'étais... Euh, donc, je, de 13h à 14h, pour des relations plus saines, je serai là. C'est moi qui vais animer ça, donc euh, je le précise. De 14h15 à 15h15, voilà, c'est vers davantage d'accessibilité et d'inclusion dans le monde du livre. Et de 15h30 à 16h30, on finit avec une note grave, pénurie de papier, retard d'impression et de livraison, comment les acteurs s'organisent face à ces défis. Alors voilà les sujets de cette journée des professionnels. J'en profite pour saluer ceux qui se joignent à nous euh, dès maintenant, à la maison, bonjour, en salle, bonjour. Moi, j'avais envie, juste en, avant, de, avant de vous... Euh, de vous introduire, de vous présenter, pardon. J'avais envie de vous, de faire comme je fais souvent, donc de vous parler d'un livre qui me tient à cœur et une grande découverte pour moi. Euh, cette année marque le centenaire de la naissance d'une grande journaliste, écrivaine, militante et nationaliste qui nous a quittés en 95, trop tôt, à l'âge de 74 ans. Elle s'appelait André Maillet. 
Euh, et en préparant mes entretiens euh, qui vont avoir lieu durant tout ce Salon du livre, j'ai reçu des rééditions récentes de ces titres, de certains de ces titres, notamment euh, celui-ci, « Le lendemain n'est pas sans amour ». Je ne sais pas si vous pouvez voir. Et c'est Pierre Filion qui m'a envoyé ça de chez Le Méa, qui m'a envoyé ces titres-là, puis il dit, il dit « ah, je pense que tu je pense que aimerais ça ». Puis il a eu raison. J'ai découvert quelque chose, si vous saviez. Je ne la connaissais pas, cette, cette écrivaine-là, mais à coup pas. Et ça me rappelait à quel point il y a tellement de grandes écrivaines qui, euh, qui ont existé bien avant nous, il y a longtemps, et dont on a oublié la plume, dont on a oublié l'ampleur du talent, de la pensée, de la réflexion. Et André Maillet en fait partie. Et c'est pour ça que j'avais envie de, de vous en parler, parce qu'il y a eu une réédition, puis euh, c'est disponible au Salon du livre de Montréal. Et je trouve qu'elle qu est encore très, très actuelle, moderne, et que les combats qu'elle menait sont des combats qu'on mène encore aujourd'hui, notamment concern, con, con, concernant le, le patriarcat, comment sortir de ça, euh, toutes sortes de combats aussi sur comment euh, concilier le travail, la famille, la création, l'écriture, le désir, la passion. Ça fait partie aussi de, de ces euh, champs d'investigation. Et je vais vous laisser sur ces mots, donc, d'André Maillet. « Peut-on survivre à la passion? » Quelle question! Il faut se demander si on peut s'achever soi-même sans elle. On ne va au-delà de soi-même que par la passion. Elle fait grandir, grandir. Et on entre vraiment dans la réalité qu'après avoir traversé cette passion d'un bout à l'autre, avec toutes ses armes et toutes ses forces qui ne servent à rien sans elle. Et c'est vivre que de se retrouver au seuil de la vie comme au seuil de la mer, sortant de la passion comme de l'Amazone, avec ses armes intactes, et ses forces décuplées, parce qu'on a, de plus, toutes les armes et les forces de l'autre avec soi. » Donc, c'est tiré de, de ce recueil de nouvelles « Le lendemain n'est pas sans amour », André Maillet, à lire absolument. Alors, voilà, je vous laisse là-dessus. Euh, J'espère que vous passerez une excellente journée et que vous apprécierez ces discussions, ces panels, en compagnie de formidables professionnels du milieu du livre, assurément des êtres de désir et de passion. Merci beaucoup, bonne journée à tous et à toutes. Merci. Maintenant. On passe aux choses sérieuses. Je m'appelle Claudia La Rochelle. Là, c'est pour les gens qui se joignent à nous. Là. Je, je répète, je répète. Je m'appelle Claudia La Rochelle. Je suis journaliste, autrice, animatrice. Alors, bonjour à, à ceux qui viennent nous, 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 nous rejoindre en virtuel. Merci d'être là. Euh, je dois vous dire qu'il va y avoir des périodes de, de questions à la fin. Donc, il y en aura dans la salle. Il y en aura aussi en ligne, en virtuel. Vous aurez euh, un temps pour ça. Donc, voilà, il y, a, il, y a des, euh, il y a des sujets variés tout au long de cette journée-ci, dont ce premier sujet, « L'élan pour le livre québécois saura-t-il se maintenir? » Donc, 45 minutes d'échange, 15 minutes avec le public, en présence et en distance. Euh, je vais vous présenter sans plus tarder les panélistes. On a Karine Vachon. Karine, tu es directrice générale de l'ANEL. Tu es, et de Québec édition aussi, depuis deux, décembre 2020. Tu, avant de prendre les rênes de l'ANEL, tu y as occupé pendant dix ans le poste de directrice de l'international, te consacrant à l'exploration et au rayonnement international du livre d'ici. Tu es membre du conseil d'administration de la Banque de titres en langue française, la BTLF, de la Coalition pour la diversité des expressions culturelles, CDEC, de Canada FBM 2021 et membre de l'organisation Livre Québec. Tu es diplômé de la maîtrise en études françaises avec cheminement en histoire du livre et de l'édition de l'Université de Sherbrooke. Tu as également été chargé de cours au DESS en édition de 2016 à 2020 au campus Longueuil de l'Université de Sherbrooke. Bienvenue. Merci, Karine, d'être avec nous. Bien, merci. Bonjour tout le monde. Catherine Fafard, tu es directrice générale de l'ALQ, Association des libraires du Québec. Tu travailles à l'ALQ depuis mars 2001. Je suis très impressionnée. Carrière que tu as d'abord menée à temps partiel jusqu'à l'obtention d'un baccalauréat en histoire de l'art de l'Université du Québec à Montréal en avril 2003. 
d'abord secrétaire administrative, puis conseillère en promotion, puis directrice adjointe. Tu es directrice générale depuis juillet 2013. Tu es dotée d'une bonne connaissance de la librairie puisque tu as travaillé pendant six ans dans la librairie familiale Les Comptes de Perrault à Joliette. Les tâches quotidiennes du métier de libraire te sont hyper familières, familières évidemment. Et parmi les dossiers que tu as menés, euh, mentionnons le prix des libraires du Québec, le mouvement Sauvons les livres qui visait hein, la réglementation du prix du livre, ainsi que Lire vous transporte, un projet visant la promotion des livres numériques. Bienvenue Catherine Fafard. Merci. Florence Biche, tu es directrice générale du groupe Homme et présidente de Québec Édition. Après des études de lettres et des expériences dans l'édition à Paris, Londres et Munich, tu as rejoint Montréal et les éditions de l'Homme il y a 12 ans. D'abord en tant que responsable des droits puis des acquisitions et de la commercialisation des ouvrages de la maison sur le marché européen. Bienvenue Florence Biche, merci d'être là. Merci, bonjour. Et Mathieu Streliski, tu es co-fondateur et associé d'Acronyme Conseil. Tu possèdes 20 ans d'expérience en stratégie numérique et en communication. Diplômé d'HEC Montréal en management, tu as occupé des postes dans le secteur des communications, de la culture et des médias. Tu as notamment été l'un des piliers de la transformation numérique de l'ONF et de sa plateforme ONF.ca. En 2017, tu as été nommé premier directeur communication marketing numérique chez Radio-Canada, où tu as piloté l'ensemble de la mise en marché de Tout.tv. D'ici Tout.tv, pardon, on a ajouté un ici à un moment donné. Des réseaux sociaux et de la mise en place du nouveau service de marketing d'engagement. En cofondant Acronyme Conseil en 2020, tu continues d'œuvrer dans le secteur culturel et médiatique auprès d'institutions désireuses d'adopter les meilleures pratiques en matière d'intelligence d'affaires, de marketing numérique et de transformation numérique. Tu es également administrateur de Culture Montréal, de la Maison Théâtre et chargé de cours à l'École des médias de l'UQAM. Bienvenue, Mathieu Streliski. Merci, Merci. d'être avec nous. Ma première question irait à toi, Catherine Fafard. Tu connais bien le milieu des librairies, évidemment, pour y avoir passé une bonne partie de ta jeunesse, puis après, avec l'âge et tout ça. Puis aujourd'hui, le poste que tu occupes te donne toutes ces compétences-là. Puis je me demandais comment s'est porté le, le monde des librairies avec la pandémie. Qu'est-ce qui a changé? Parce que ça a été à vous, là, puis peut-être que tu vas pouvoir me dire non, non, pas du tout, mais moi, de ma perception à moi, là, extérieure, j'ai l'impression qu'on a vécu une petite révolution en librairie. Oui, puis euh, quand la pandémie a été déclarée, on était en mode inquiétude en ne sachant pas du tout ce qui nous attendait. Avec raison. Puis, euh, ben, avec le temps qui passe, on, on remercie pratiquement la pandémie d'avoir existé. Je le dis à la blague, évidemment, parce que les libraires me disent qu'il y a des gens qui fréquentent leur librairie comme jamais. Euh, C'est des gens qui ne venaient plus en librairie, qu'on revoit revenir des lecteurs assidus qui viennent encore plus, des gens qu'on voyait carrément jamais, qui sont devenus des lecteurs. Ou parents, qui ont, qui ont... Ils sont devenus parents, peut-être. Ils sont devenus parents, oui. <rire> euh... Mais bref, il y, y a vraiment un retour en librairie. L'achat local aidant, je crois que les librairies indépendantes euh, ont bien tiré leur épingle du jeu euh, à travers ça. Donc, lecteurs assidus qui fréquentent plus, le panier d'achat moyen en librairie augmente. Donc, les ventes vont très, très bien. Selon la BTLF, euh, en 2020, par rapport à 2019, ouais. les ventes au grand public étaient euh, plus élevées de 18,3 ce qui est quand même phénoménal. Et là, on se disait, mais ça va ralentir tout ça. Eh bien, non. Malgré l'ouverture des restos, des théâtres, des cinémas qui sont bien sûr au ralenti, bien, 2021 euh, s'annonce meilleur que 2020 encore. Et on aura sans doute l'occasion de parler du livre québécois dans tout ça. Euh, oui. Mais le livre québécois euh, a la faveur euh, du grand public aussi, porté par les libraires qui croient beaucoup à cette littérature-là, évidemment. Oui, bien, on va en parler du livre québécois, justement, euh, avec toi, Karine Vachon. Le livre québécois se porte très bien. J'ai l'impression qu'on vit un, un 12 août presque à l'année euh, maintenant euh, par, de, par ce, cet engouement-là. D'ailleurs, au Salon du livre cette année, c'est presque exclusivement nos autrices et nos auteurs qui sont à l'honneur, tant mieux. J'ai l'impression qu'on les redécouvre, qu'on retrouve le, le livre québécois avec tout ce, qui, tout, tout, tout ce qui vient avec ça, finalement. Donc ça, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Hein? Puis ça, ça tu, tu, tu es en mesure de dire que tu l'as remarqué aussi. Puis il faut dire qu'il y a eu des campagnes. Parle-nous aussi de ça, de ces campagnes pour... 
euh, favoriser cet engouement-là à l'endroit des livres québécois? Bien, absolument. Euh, ça fait longtemps qu'on sait euh, qu'on ça fait longtemps qu'on sait qu'on fait de grands livres au Québec. Hein? Je reprends ici une des phrases qu'on a utilisées dans la campagne Jolie québécois. Euh, on est heureux euh, en ce moment de constater effectivement que les lecteurs sont au rendez-vous et sont curieux euh, d'aller à découvrir les livres québécois, de lire des auteurs d'ici. Euh, la, le mouvement la, pendant la pandémie, en fait, il y a eu euh, un mouvement vers l'achat local et euh, bien, le milieu du livre a suivi ce mouvement-là. On a voulu relancer l'industrie culturelle, parce qu'on se souvient que même si on dit que le livre va bien actuellement, il y a eu des mouvements de grande inquiétude. Euh, il y a les librairies qui ont été fermées à deux occasions, les distributeurs qui ont dû ralentir leurs activités aussi, les imprimeurs aussi. Euh, les éditeurs ont dû revoir complètement leur calendrier de parution. Euh, donc, il y a des titres qui ne sont pas parus, qui ont été remis à plus tard. Donc, c'était quand même inquiétant, cette pandémie-là, à certaines occasions. Mais quand tout a été rouvert, bien, les les lecteurs sont retournés en librairie, ont beaucoup commandé de livres en ligne aussi. Hein? Catherine pourra peut-être en parler plus tard. Euh, et puis, on s'est réunis, euh, les acteurs du livre au Québec, pour lancer cette campagne-là, Jolie québécois, avec l'appui d'apport de la SEDEC et ensuite euh, du ministère de la Culture et des Communications. Donc, ces 11 euh, associations et entreprises du livre au Québec qui se sont réunies euh, pour penser une campagne publicitaire qui, finalement, a été euh, vraiment diffusée euh, à la télévision, sur les réseaux sociaux, sur le web. Les gens ont grandement vu cette campagne-là et à la suite d'un sondage Omnibus, on a vu qu'ils avaient bien retenu le message euh, qu'on souhaitait favoriser finalement la découverte du livre québécois et les gens ont dit que ça les avait incités finalement à acheter des livres québécois. On a aussi fait des actions sur les réseaux sociaux. On voulait mettre de l'avant les auteurs, les créateurs. Donc, on a lancé les Midi Jolie québécois aussi. Donc, un midi par semaine où on a deux auteurs québécois avec un, un animateur euh, qui vient finalement parler de son processus de création, euh, qui viennent euh, parler de livres québécois aussi. Les gens sont à rendez-vous aussi, des ouais. fois en, en ligne et des fois ils les écoutent plus tard aussi les activités. On a développé des partenariats aussi avec, avec Télé-Québec, la plateforme Squat. Donc vraiment, il y a plein d'activités qui, qui ont été créées autour de Jolie québécois. Actuellement, avec le Salon du livre de Montréal, on a le Salon dans la ville aussi. Donc il y a des activités en librairie et on souhaite finalement que ce mouvement euh, Jolie québécois se poursuive parce ce qui vient stimuler finalement l'industrie du livre au Québec. Il vient euh, euh, encourager les gens à joindre le mouvement puis à, à partager aussi sur les réseaux sociaux leur propre lecture québécoise aussi. Oui, bien, ça paraît là, vraiment cet engouement-là. Puis, bon, vous, vous y avez participé beaucoup avec tous les partenaires qui ont embarqué, ça c'est formidable. D'ailleurs, le premier ministre, hein, François Legault, s'en est, est donné en cœur joie, continue de, de participer à ça à sa manière. Euh, Est-ce que vous êtes en, en discussion des fois avec justement le, le, le gouvernement pour ça? François Legault, avez-vous avez eu des échos justement de cette campagne-là à, euh, à travers le rayonnement auquel il participe? Bien, surtout via le ministère de la Culture et des Communications. On sait que le ministère a vraiment grandement apprécié la ouais. campagne qu'on a menée. Je pense que c'était une belle réussite, cette campagne-là. Le fait qu'elle ait été organisée de concertation avec l'ensemble des acteurs du milieu du livre, je pense que c'est quelque chose de très, très positif. En tout cas, moi, je suis très fière que l'ANEL ait pu euh, coordonner cette campagne-là en collaboration avec les acteurs du milieu du livre. Et euh, bon, alors, je pense que le, le secteur du livre est un exemple d'industrie, de secteur qui a pu finalement euh, se mobiliser pour tirer son épingle du jeu malgré, finalement, les défis qu'amène euh, la pandémie. Euh, il y a encore des défis là, liés à la pandémie. On va en parler aujourd'hui, euh, les, les soucis de, euh, de pénurie de papier, de transport mmh. et tout ça. ça C'est important là, quand même, les défis auxquels sont confrontés les professionnels du livre, dont les éditeurs. Euh, mais si les lecteurs sont au rendez-vous, si les gens ont envie de lire du Québécois, si les libraires, finalement, conseillent des livres et que, bon, le premier ministre a envie de parler de lecture aussi sur les réseaux sociaux, tout ça est très, très positif et il faut continuer de parler de livres, il faut continuer de parler de livres d'ici et des créateurs d'ici qui font finalement euh, des œuvres de grande qualité euh, qui concurrencent finalement aussi la production étrangère qui arrive ici. Enfin, bravo! Ça, c'est formidable, c'est exceptionnel. Puis c'est tous les, les, tous les nouveaux talents aussi qui émergent, Absolument. les formes qui éclatent, le fait qu'on ait envie de lire encore plus de poésie, encore plus d'essais aussi, de BD, toutes les... 
il y a des, y a des, des mentalités qui changent à l'endroit du livre aussi. Bon, ça, c'est tant mieux, puis en partie grâce à votre travail. Alors, merci, merci. Euh, Florence Biche, on parle justement du rayonnement du livre du Québec, de québécois au Québec, mais à l'international, Florence, euh, avec euh, justement le travail de Québec édition, euh, on peut dire que tu es vraiment en mesure de, de voir à quel point nos talents rayonnent, puis que le livre québécois se démarque non seulement chez nous, sur notre territoire, mais à l'étranger aussi. Euh, C'est quoi ta, ta, ta première euh, observation par rapport à cet engouement-là aussi à l'étranger? C'est un engouement qui prend effectivement de multiples, de multiples formes. Euh, évidemment, le Québec a été mis euh, à l'honneur euh, grâce à l'invitation d'honneur qui a été faite à la Foire de Francfort euh, cette année et l'année dernière. Oui. Euh, dans le cadre de, de l'invitation d'honneur du Canada, euh, je dois dire que euh, FBM 2020, l'organisme qui s'en occupait, 2020, 2021 évidemment, euh, a fait un travail formidable. Euh, et euh, aussi au niveau de Québec Édition, il y a beaucoup, beaucoup d'actions qui ont été faites dans les dernières années pour construire cette présence. Euh, et le coup, de, le coup de projecteur a été euh, évidemment, dans les conditions que nous connaissions, a quand même été une belle réussite. Les auteurs qui ont Quoi, ont été euh, extrêmement mis à l'honneur parmi les neuf, euh, les huit euh, auteurs qui ont pu être invités en personne à la foire. Il y en a cinq qui venaient du Québec, quatre francophones euh, et Yves O'Neill aussi qui représentait fièrement Montréal. Euh, je dois dire que les auteurs ont été de toutes les plateformes. Je pense à Michel Jean en particulier qui a fait tous les plateaux télé. Euh, et rien qu'en Allemagne, c'était, euh, je crois, un, un coup de projecteur qui, a, qui est vraiment fait pour durer. Euh, Québec oui, déménage en Allemagne, Michel Jean, il s'en va vivre là. <rire> oh, ben, il, il pourrait, était, il, il serait, serait bien accueilli. Il la coqueluche de l'Allemagne. Ah oui, puis les gens, ben, on sait que les Allemands sont très francophiles, donc je crois que c'était vraiment l'occasion pour eux de découvrir une autre littérature francophone euh, en Amérique du Nord. Euh, la route avait été pavée, évidemment, avant. Euh, je pense au succès incroyable qu'il y a eu. Euh, il pleuvait des oiseaux, je par exemple. Euh, Josine Saussier, ouais. voilà, qui est publiée chez Zorkamp, qui a vendu plus de 100 000 exemplaires. Elle en a vendu plus en Allemagne qu'au Québec finalement. Euh, et c'est ça, la route avait été pavée comme ça. Euh, le travail de Québec Édition, je pense notamment euh, au Fellowship de Rendez-vous, qui a accueilli euh, au fil des ans plus de 70 éditeurs euh, depuis sa création euh, des éditeurs étrangers. Il y a eu évidemment, euh, juste avant l'invitation euh, en Allemagne, euh, un focus qui a été mis sur les éditeurs allemands pour préparer cette, euh, cette invitation d'honneur. Mais ces éditeurs-là ces éditeurs qui découvrent la scène littéraire québécoise euh, deviennent nos meilleurs ambassadeurs. Je crois qu'ils euh, sont devenus euh, très enthousiastes. D'ailleurs, je crois qu'il y a de plus en plus de, de, de candidatures pour y participer. Euh, et c'est quelque chose qui a vraiment mis le Québec sur la map de l'édition internationale, qui a fait que les éditeurs internationaux se sont vraiment euh, très intéressés à ce qui se passe ici. Et c'est quelque chose qui est vraiment fait pour durer. Euh, même nous, on a déjà reçu une nouvelle offre d'Allemagne depuis la foire. Euh, donc, euh, je crois que c'est quelque chose qui est fait pour s'installer. Québec Édition va retourner à la foire de Leipzig, euh, qui a lieu au printemps, pour vraiment montrer aux éditeurs et aux lecteurs allemands que cette, cette belle histoire d'amour est faite pour, pour perdurer. Et puis ça, c'est juste Francfort, euh, ce qui permet aussi, évidemment, un beau coup de projecteur pour toute l'édition à l'international, avec tout, euh, tous les auteurs euh, invités, et toutes les activités qui ont été faites en numérique. Je crois que ça a rayonné euh, bien au-delà de la seule foire de Francfort et que c'est un mouvement, euh, un bel élan qui est lancé, qui n'est pas prêt de s'arrêter. On le voit en France aussi, Mais on pourra ça, en, en France, parler. C'est ça, Florence, j'avais le goût de t'amener vers ce, 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 ce pays-là. De quelle manière le livre québécois se démarque? Parce qu'on le voit, il y a des nominations à des grands prix littéraires, notamment, là, tu sais, je pense... À à Kevin Lambert, à Dominique Fortier, tout ouais. ça, c'est Mireille Gagné, plusieurs de nos auteurs hein, qui rayonnent là-bas là, en ce moment même. Oui, je crois que le Paris est sous le charme du Québec en ce moment. C'est assez flagrant. Euh, il y a une, une... C'est grâce au travail, de, de, en particulier, de toute une nouvelle génération d'éditeurs qui a vraiment euh, conquis le marché français dans les dernières années, euh, qui s'est installé durablement. Euh, je pense évidemment euh, à Lux, euh, à Écosociété, euh, à... Euh, au travail de Rodney, par exemple, Rodney saint édouard aussi, qui est très présent et très, sur le marché français. Euh, mais c'est un mouvement qu'on voit euh, depuis, depuis des années. Nous-mêmes, on a un bureau euh, à Paris depuis, euh, depuis plus de 40 ans. Euh, nos auteurs sont en progression. On a des beaux succès aussi avec des auteurs. Je pense à Victoria Charlton, qui est la coqueluche euh, bah oui. d'ado euh, sur place, qui, qui, dé, qui déplace les foules quand elle, quand elle va à Paris. J'ai vu ça sur Instagram, c'est fou. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. 
incroyable. Wow. Euh, mais il y a vraiment un mouvement de fond. Là aussi, Québec Édition y a participé depuis des années. Le volet euh, Fellowship Rendez-vous, dont je vous parlais tout à l'heure pour, euh, pour les éditeurs étrangers. Il y a aussi un volet libraire euh, qui existe depuis quelques années. Il y a plus d'une trentaine de libraires qui ont été invités à Montréal au moment du Salon du Livre pour découvrir la scène littéraire québécoise. Euh, et eux aussi deviennent les meilleurs ambassadeurs. Il y a plein d'actions qui ont été faites pour valoriser les livres québécois euh, auprès des libraires. Euh, puis je crois que le public aussi est vraiment euh, ravi de découvrir une littérature différente, une littérature dont tous soulignent l'audace, la vivacité au niveau du style, au niveau de, de la langue, au niveau des thématiques aussi. Euh, les Québécois n'ont pas peur euh, d'aborder des sujets nouveaux, des sujets délicats parfois aussi. Euh, et je crois que cette, euh, cette audace-là est vraiment... Euh, euh, un vent de fraîcheur peut-être dans le milieu germano-pratin, euh, mais en tout cas, elle a aussi euh, a eu de beaux succès et qui sont faits pour, pour durer. J'ai l'impression que les Français découvrent un peu le Québec en ce moment, oui. Oui, oui, ben c'est vraiment d'excellentes nouvelles. Puis je pense que justement, ça, je pense que ça va aller juste en augmentant. Mmh. C'est pour ça qu'il ne faut, faut pas lâcher le travail qui est fait. Puis il faut continuer aussi à aider nos écrivaines, nos écrivains à développer, à, à être novateurs aussi, parce qu'effectivement, on le sent, cet engouement-là qui reconnaît l'audace, l'art d'aborder des sujets parfois plus difficiles, plus chargés. Tu sais, il y a comme une manière que les Français diraient qu'on est plus cash parfois. Mmh. Mais effectivement, euh, puis ça, ça, ça se voit là, en tant que lectrice, je, je le remarque avec joie. Mathieu Streliski, euh, bon, dans ton, ton... explique-nous un peu ton travail concrètement par rapport aux livres notamment et cette notion de découvrabilité là. Oui, ben, Qu'est-ce que tu fais derrière? Tu sais, concrètement, mettons, là, dans ton entreprise, oui. chez Acronymes Conseil. Ben, on pourrait aider, on aide, en fait, des entreprises. C'est quelque chose, un, un, une espèce de nouveau mot qui a été inventé il y a 5-6 ans pour, en fait, favoriser, pour expliquer différents, euh, différentes choses au niveau euh, du fait comment on peut découvrir des livres ou comment on peut avoir plus de contenu, en fait, attaché à une œuvre qu'on aime beaucoup. Ce n'est pas juste dans le domaine du livre, on voit avec les plateformes vidéo, entre autres, on le voit avec, avec plein de choses. Et donc, c'est s'assurer que certaines choses soient faites, sont faites pour faire en sorte que, numériquement, principalement, mais une grande partie maintenant de nos recherchements, on peut faire une recherche virtuellement ou sur un site pour ensuite se retrouver en librairie, par exemple, et pour s'assurer qu'on on puisse avoir, qu'on nous propose d'autres œuvres ou d'autres thèmes, d'autres auteurs, autrices qu'on a bien aimés. Donc, c'est vraiment ce, cette espèce de mécanique-là. C'est une, une mécanique à la fois aussi un petit côté technique, on va dire, à ça, donc de, de, de base de données notamment, mais il y a un côté en communication, en pratique de mise en marché, en marketing. Euh, et puis, il y a, il y a quand même une, une, une notion aussi où, euh, parce qu'on parle énormément, ça va très bien effectivement au Québec en ce moment, mais il, il reste quand même qu'il y a des géants euh, étrangers, on va les appeler comme ça, donc des, des sites... Le, le site notamment qui commence par A, <rire> qui est très, très, très puissant dans le domaine du livre et qui, eux, ont ces pratiques-là, donc toutes les pratiques d'algorithmes et tout ça, qui sont fortement développées et donc qui sont capables d'aller chercher énormément d'informations à la fois sur les consommateurs, ouais. pour des tas de raisons, parce qu'on n'achète pas juste des livres, et aussi de nous, de nous faire des choses. Donc l'achat est très, très simple. Et vous voyez aussi comment c'est facile d'acheter. Mon enfant de 4 ans pourrait malheureusement commander des choses sur mon, si je lui laisse mon téléphone. Euh, donc, c'est très simple aussi. Donc, ça, c'est toutes ces mécaniques-là, on, on aide les entreprises d'ici à, à faire ça. Et c'est quelque chose sur lequel le gouvernement et notamment le ministère de la Culture et des Communications sont vraiment au fait. Et ils essayent de rallier justement les forces euh, importantes dans chacune de ces industries pour faire face à ça. Et je dois dire que dans l'industrie du livre, justement, notamment, cette industrie-là avec l'industrie de la musique sont quand même pas mal avancées sur les autres parce qu'il y a justement des éléments très fédérateurs où les gens se sont parlé, les associations professionnelles notamment, euh, les, les gens de, de l'industrie privée aussi pour dire bon, mais comment on fait face à cette compétition, à cette concurrence-là aussi. Parce que indéniablement aussi, on voit que on va dire, les gens plus âgés ont des habitudes et tout ça, mais il faut qu'est-ce qu'on fait quand moi je suis quelqu'un de marketing, je regarde beaucoup la demande et je regarde aussi les plus jeunes parce que c'est la future demande aussi. Et on, la, la consommation culturelle est vraiment très différente. J'étais habitué à une grille horaire, à, à avoir des gens. C'était quasiment impossible pour moi de rater certaines informations, même culturelles. Si on regarde nos enfants, les plus jeunes, la façon dont ils consomment la culture, la façon dont ils ont des nouvelles, c'est vraiment très différent. Et, 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 et il faut, faut regarder ces phénomènes-là aussi. Le phénomène de l'analphabétisme, de l'accessibilité aussi euh, aux livres, euh, dans les écoles et tout ça. Donc, tous ces phénomènes-là. Donc, ça va bien en ce moment, mais il faut être attentif encore, euh, je crois, et profiter de cette vague-là. Parce que c'est une vague 
indéniable. Et comment on en profite aussi d'un point de vue, on va dire, dans le changement des habitudes, parce qu'on voit des changements d'habitudes, euh, tout à fait, mais comment on, on les rend un peu plus périns. Et c'est dur en ce moment, parce qu'est-ce que c'est -ce que un, un microphénomène qui est dû exclusivement à la pandémie? Moi, je crois que non. Je crois qu'il y avait des choses... Tout ce dont on vient parler, c'est des choses qui existaient pré-pandémie, qui ont été... La pandémie est venue un peu exacerber. Ça a poussé des gens à aller beaucoup plus vite vers certains moyens de commercialisation, de se mettre à jour. Euh, je salue le, 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 les libraires.ca, c'est un site incroyable, c'est formidable, cette espèce de consortium de libraires et aussi de, de sites où on peut trouver énormément de choses. Puis, très facilitant pour le livre québécois. Super efficace. Super efficace. Ouais, rapide, 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 rapide. Rapide, rapide. Puis ouais. moi, maintenant, j'ai des relations avec des libraires, mais pas juste dans ma région, avec euh, le, euh, le libraire euh, euh, au Saguenay, sais, euh, dans l'ouest de la ville. De moi, à ça. Le... <rire> je découvre déjà, puis après, ils m'écrivent oui. personnellement pour des, des recommandations. Je trouve ça génial. Et ça me pousse à acheter beaucoup plus de livres québécois. Et je, je le vois autour de moi, les gens lisent beaucoup plus québécois. Donc, cette explosion des gens, cette explosion des autrices, des auteurs, d'aller de, de, dans des endroits où on on ne voulait pas aller, d'être capable d'exprimer aussi dans les thématiques. Je suis entièrement d'accord avec toi, où on, on voit qu'au Québec, on est capable de dire des choses qu'on n'est pas capable de dire encore dans d'autres pays. La, la, la langue se libère beaucoup plus facilement ici. Donc, ça fait qu'on est, est une littérature qui est très proche aussi des gens. Euh, et, et donc, ça, c'est un engouement. Mais il faut continuer là-dessus. Il faut faire attention parce que la pandémie a été très, très favorable aux géants du web aussi, excessivement favorable même. Ils sont très, très... Ils sont enrichis de, de façon exponentielle aussi. Selon plus, et, et Exactement. Donc, il faut faire attention à, ces, à, à ça aussi et dire, bon, mais comment on continue, nous, petits euh, Gaulois d'Amérique, à, 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 se, à, se, à se protéger, à bien faire les choses, à travailler ensemble et à continuer à, à faire attention à nos lecteurs et à certains phénomènes. Tu sais, Mathieu, dans, dans ton <coughs> travail, tu mises sur euh, la singularité québécoise, mm -hmm. OK? Puis... Ce serait quoi, justement, la, en ce moment, dans le milieu du livre, la force québécoise, l'impact, la force de frappe est où chez le Québécois, dans, dans, en fait, dans l'industrie du livre québécois? Bien, je crois que j'aime beaucoup la, la, les marques. Euh, et, et entre autres, je crois que le, toute la campagne autour du 12 août, le, le jeu, je lis québécois, c'est quelque chose qui est ancré dans, un peu dans une, dans une, on va dire, dans, un, dans une ambiance du temps. Il y a un petit retour vers le protectionnisme face aussi aux, aux enjeux de mondialisation. Ça nous, c'est quelque chose qui nous faisait peur. Donc, on, on revient vers ça. C'est bien, c'est na, il y a un petit côté naturel aussi et qui est très, très bon. Et c'est très, très bien fait aussi. Ça a été très bien opérationnalisé aussi euh, au niveau de déclenchement des réseaux sociaux, déclenchement euh, publicitaire. C'est touché à, à, à différents médias. Et ça venait, on sent qu'il y a un mouvement de fond là-dedans. On le voit à chaque 12 août, il y a des résultats... Euh, qui frise les trois, enfin les, les trois chiffres de, de pourcentage d'augmentation euh, par rapport à une autre journée ou une semaine lambda dans l'année. Donc ça, ce genre de choses-là, c'est euh, euh, excessivement important de continuer sur ce genre de petites choses-là. Puis je crois qu'il y a une littérature qui est devenue beaucoup plus proche d'une réalité. Le fait d'ouvrir les genres aussi, d'ouvrir à d'autres personnes. Euh, je crois que les éditeurs ont fait une très grande, un très grand boulot aussi là-dedans euh, de démocratiser un petit peu ça. Pour moi, la, la littérature est une forme relativement démocratique. Je vais, vais m'expliquer pour ça, parce que, par exemple, euh, oui, on a Denis Villeneuve qui fait euh, Dune et, et tout ça, c'est formidable, mais il a accès à des, des, des budgets incroyables. Oui, c'est un, un petit gars de chez nous, puis on est bien, bien fier de ça. Mais écrire un livre... C'est donner potentiellement à tout le monde parce que c'est avoir du, du crayon et, et, et du papier ou un ordinateur et on peut le faire en cinéma, en d'autres formes. Là, on est vraiment en compétition avec, avec des gens qui ont des budgets, mais beaucoup plus grands que nous. Alors, on, évidemment, des éditeurs me diraient oh, « je ne suis pas très d'accord avec vous, M. Strelitzky, parce que mettre en, en, en vente un, film, euh, un livre, ça, ça coûte cher, mais quand même, ça reste moins cher que d'autres industries culturelles. » Et tout ça, et ça reste que c'est très accessible, et cette liberté de parole, ce fait qu'il y a des gens dans l'industrie ici, euh, dont les, les autres panélistes autour de la table, ont fait énormément d'efforts pour aussi euh, amener ces livres-là à avoir un rayonnement. Et, et, et ces, ces trucs-là, et on le voit, c'est en bande dessinée, c'est en littérature jeunesse, c'est en, en fiction, en essai, en poésie, en livres pratico-pratiques aussi, il ne faut pas oublier. Ces livres ont énormément augmenté aussi pendant la pandémie, les livres de recettes, euh, les ah, livres oui. de jardinage, les livres de bricolage, euh, et, et tout ça. Et on a besoin, moi, je n'ai pas besoin de savoir... Euh, Comment euh, cultiver mes tomates par euh, un Français ou un, un Américain? Ce n'est pas, pas le même climat. Moi, je veux un livre qui vient d'ici. Euh, même chose pour rénover même mes choses. Du vin maintenant. Ben oui, du vin. Alors, il y a bon. des, des choses. Donc, les livres, moi, j'ai découvert euh, euh, plein de livres, justement, sur la gastronomie. C'est hallucinant. Donc, on a eu ce temps-là. Donc, ça, d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus proche 
des attentes des gens. Je crois que ça, euh, tous ces petites choses mises ensemble expliquent pour moi beaucoup cet élan-là qu'on a en ce moment. On parlait justement de la plateforme euh, lesloureurs.ca euh, qui, qui, qui réussit, qui est un modèle de réussite assez hallucinant, il faut le dire. Euh, Catherine Fafard, comment... Euh, parce qu'on avait commencé à en parler un peu de la vente de livres en ligne. Comment ça a évolué, ça, mettons, depuis la pandémie? Là? Il y a eu un changement à ce moment-là, ça a été comme... Oui. Euh, bien, le site libraire.ca, Mathieu le dit, c'est un site formidable. Peut-être que c'était un secret trop bien gardé avant la pandémie. Il y a eu une explosion quand tout a oui. fermé, là, 1300 d'augmentation des ventes. Évidemment, oui. 1300 d'augmentation des ventes. Ça, c'est, mettons, en 2019, 2000... Quand on, tout a fermé en okay. mars, puis dans les mois qui ont suivi avril, mai, juin, là, au plus gros, 1300 d'augmentation. Euh, les libraires euh, ne savaient plus où donner de la tête avec tous ces colis à expédier à la grandeur du Québec, évidemment. Mais ça le fait en sorte aussi qu'il y a comme 200 000 nouveaux comptes clients qui ont été créés sur la plateforme, et c'est des gens à qui on peut s'adresser aujourd'hui, à qui on ne pouvait pas s'adresser il y a 18 mois. Donc, les libraires peuvent aussi s'adresser à eux pour faire des conseils, ce qu'ils savent le mieux faire euh, quand même, on va se le dire. La proximité avec le client, c'est le libraire qui l'a, qui l'a développé encore plus dernièrement avec euh, sa fonction de prescripteur. Je pense qu'on a bien réussi aussi à, à mettre ça de l'avant. Ce qui me réjouit aussi, c'est que, hein, on ne l'a pas dit d'entrée de jeu, là, mais il y a 18 des mises en marché au Québec annuellement qui sont du livre québécois. Et avant la pandémie, c'était quand même déjà 50 des ventes qui étaient du livre québécois. Le livre québécois performe bien dans les librairies. Et ce qui me réjouit aussi, c'est que pendant la pandémie, il y a 18 de moins de productions qui ont été mises en marché mais on a fait 21-22 plus de ventes avec moins de livres. Donc, ça veut dire qu'on a laissé au livre le temps de vivre. En librairie, c'est hyper important. Euh, on ne dira jamais qu'il y a trop de livres euh, qui sont publiés, mmh. mais la, la, le rythme de production fait en sorte qu'en librairie, il euh, y a une nouveauté qui arrive, on la tasse, on en met une nouvelle. Oui, c'est frustrant La pour pandémie les a fait en sorte qu'un mmh. livre a pu rester plus longtemps sur une cube de nouveautés, dans une vitrine, que le libraire ait le temps de le proposer euh, à ses clients, que le client ait le temps de le découvrir. Fait que ça aussi, c'est un autre bienfait euh, de la pandémie. Oui, pour que la durée du livre soit, soit plus longue. T'sais. On mm. le dit des fois, la durée de vie d'un livre, c'est tellement court. Mm. Puis c'est tellement triste par rapport à tout le travail qui a été fait. C'est la même chose pour un cycle de promotion, en fait. Donc, on peut toucher vraiment plus ce qu'on appelle un phénomène de longue traîne. Donc, c'est-à-dire que... En ligne, l'espace, il n'y a, a pas de cube. On peut le mettre sur une première page, mais il n'y a pas de cube. L'espace est illimité d'une certaine manière de stockage. Donc, on peut aller aisément, justement, c'est ça la découvrabilité, c'est aller voir une profondeur de catalogue. Si j'ai aimé un livre d'un auteur, j'ai peut-être peut aimé une grande chance que j'ai aimé ses livres antérieurs que je ne connaissais pas parce que je n'étais peut-être pas un très, euh, lecteur très avide. Mais là, la pandémie a fait que je suis redevenu lecteur. Mais là, on peut redécouvrir ce genre de choses-là. Et un site comme les libraires, la façon dont il est fait, permet ça aussi et permet une recherche aussi. On ne recherche pas forcément juste des, des titres ou des, des, des auteurs. Des fois, on veut chercher des thèmes, on veut chercher des mots, on veut chercher des choses qui vont nous appeler. C'est là où la découvrabilité, la force, comme un site sur les libraires .ca, a une force et une capacité aussi d'aller capturer les intérêts aussi des, des, des gens qui vont aller sur ce genre de site-là. Si on, si on pense à achat en ligne, euh, moi, ça me fait aussi penser à l'audiolivre aussi. C'est une autre manière aussi d'avoir accès au livre. Euh, puis je suis moi-même porte-parole de Vues et Voix, donc très, très consciente de l'importance de ces livres audio-là, surtout dans le, cadre de, dans le contexte de livres audio adaptés, par exemple. Mais le livre audio à la portée de tous, ça aussi, on le voit de plus en plus qu'il y a un, qu y a un réel retour vers ça, j'oserais dire. De quelle manière ça se manifeste, euh, Karine, Karine Vachon, dans le milieu du livre? Vois-tu vraiment, toi, qu'il y, y a plus de demandes, euh, il y a plus de, 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 de mise en marché de l'audiolivre? Comment tu le constates par rapport aux éditeurs, justement? 
En fait, il y a une production grandissante de livres audio au Québec. Les éditeurs, euh, plusieurs, ont choisi de faire du livre audio, ont expérimenté ce format-là, en produisent. Euh, et puis, c'est intéressant là, de découvrir toute cette offre québécoise-là, qui est assez large aussi. Hein? On a du livre jeunesse, on a du livre de croissance personnelle, de la littérature, de la poésie, du roman. Donc, vraiment, l'offre est assez large, mais euh, les ventes en ce moment ne sont pas tout à fait mmh. au rendez-vous. Euh, il n'y a pas encore au Québec là, le développement d'habitude de consommation du livre audio. Euh, ça reste à développer. Il faut, faut voir comment on peut faire croître là, cette, euh, ces ventes-là de livres audio, comment les gens euh, ont envie d'aller les acheter aussi, où ils vont les acheter. Donc, il y a les, les, les plateformes traditionnelles de librairies qui vont en vendre. Les libraires vendent du livre audio. Euh, il y a d'autres joueurs aussi euh, euh, mondiaux qui vendent aussi du livre audio. On pense à des cobos de, de ce monde aussi. Euh, et puis, ben, c'est sûr que le défi, c'est que souvent, les gens vont avoir accès à des éléments audio euh, gratuits, hein, que ce soit la balado, la radio en ligne et tout ça. Donc, ils ont tendance à considérer ce qui est audio comme un peu euh, facilement accessible, donc gratuit. Euh, donc, de, de payer pour avoir accès à un livre audio et de, de l'avoir ensuite dans son ordinateur, dans son téléphone pour le consommer par la suite, ce n'est pas une habitude qui est encore développé. Mais euh, en fait, je pense que plus euh, les gens vont découvrir l'offre de livres audio, euh, plus ils vont prendre l'habitude d'en consommer, d'en écouter à diverses occasions, que ce soit dans l'auto, en marchant sur la rue, euh, en faisant le souper ou euh, le soir avant de se coucher, euh, plus finalement on va réussir à, à faire connaître les livres audio québécois et en vendre. Mais il faut, faut voir les modèles qui évoluent aussi. Euh, dans certains pays, par exemple comme la Suède, le livre audio a pris finalement une ampleur assez considérable, mais ça ça passe davantage par des plateformes d'abonnement. Donc, les gens paient euh, par mois pour avoir accès à des plateformes où ils, ils peuvent télécharger un certain nombre ou écouter en streaming là, un certain nombre de, de livres audio. Euh, ce n'est pas ce modèle-là en ce moment qui est vraiment mis en place au Québec là, via les plateformes qu'on connaît, mais reste à voir là, comment, euh, comment le livre audio va, va évoluer et comment il va être finalement euh, euh, entré dans les habitudes de consommation des Québécois. C'est vrai, ça me fait penser au balado. On dirait... On... On y est, mais pas tout à fait. Il y, comme... y a quelque chose qui fait que ça ne suit pas totalement nos objectifs, mais on sait qu'on s'en va vers la bonne voie quand même. Parce que j'imagine que ça m'amène à toi, euh, Florence, j'imagine que pour un éditeur, il y a quand même des avantages à aller vers l'audiolivre. C'est quoi ces avantages-là? Ben en tout cas, ce n'est un... pas tous les jours qu'on assiste à la naissance d'un nouveau marché. Donc pour un éditeur, c'est toujours assez... Euh... Excitant ou exaltant, euh, c'est vrai que le marché n'est pas encore tout à fait là. Euh, on ne peut pas le nier. Je dois dire quand même que pendant la pandémie, au niveau des chiffres, on voit quand même une évolution. Euh, certains euh, grands succès en papier deviennent des succès en livre audio, toute proportion gardée, évidemment. Mais quand même, il y a eu une, une belle progression du livre audio. Euh, mais c'est sûr que notre travail à nous, si on veut que ce marché se développe, et on se voit qu'effectivement, Karine, tu l'as bien dit, sur certains marchés, c'est un marché qui est devenu très important. Chez les anglo-saxons, dans les dernières années, en Allemagne, c'est depuis 20 ans 10% du, du marché du livre. Donc on sait que le potentiel est là. Euh, je dois dire que les subventionnaires nous ont aussi aidés à les développer et à proposer une offre élargie, effectivement, sans quoi on n'y arriverait pas, parce que tout simplement, ça coûte très cher et le marché n'est pas là. Mais si l'offre n'est pas là, euh, forcément, l'habitude ne sera pas prise. Euh, donc ça nous tient vraiment à cœur de développer une offre d'ici pour que euh, les lecteurs potentiels y trouvent, euh, y trouvent leur compte et puissent découvrir aussi euh, le livre d'ici par ce biais-là. Vraiment, euh, Mathieu Streliski, puisque euh, tu nous fais l'honneur de ta présence, j'oserais dire comment... Comment le livre audio, justement, peut être... Euh, en fait, je repose ma question, je la reformule de cette manière-là. Ce serait quoi les stratégies de découvrabilité du livre audio? Mais il y, y, y a une grosse... Effectivement, y a, y a, y a, on va dire qu'il y a énormément de sur la, la, le côté de l'audio hein, en ce moment. Et, et ce n'est pas juste dû à... à au livre, c'est dû aussi à la balado en, en, en tant que telle aussi, euh, au fait que euh, le numérique euh, permet une très grande portabilité euh, ouais. de l'audio. Euh, et puis, euh, donc, il y a une énormément, il y a une gros, 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 euh, grosse concentration en ce moment là-dessus. Euh, c'est à peu près les mêmes, les mêmes, on va dire, pratiques, euh, parce qu'on est capable, mais encore là, il y a... Euh, le, le, L'intelligence artificielle est maintenant capable de décoder énormément la, la voix et ce, que, ce, qui, ce qui se dit, mais ça reste que 
le numérique est, une, est quand même euh, une, une logique de l'écrit. Euh, donc, il faut décrire énormément. Donc, euh, il faut comprendre, il faut savoir c'est qu -ce quoi les contenus, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et de, de là, on est capable de retrouver, de faire des, des schèmes, on va dire, pour retrouver finalement qu'est-ce qui va être le contenu. Mais, et, et, et ça aussi, c'est en ce moment énormément observé parce qu'il y a euh, ces appareils, donc c'est dans la domotique, là, dans la maison intelligente, donc ces appareils que sont les, les, reco les reconnaissances vocales, donc euh, les, grands, euh, les grands géants euh, Google, Apple et tout ça mm -hmm. en ont, donc comment on interpelle cette voix artificielle puis qui nous donne euh, énormément d'informations ou pas, ou si ça ne marche pas encore parfaitement. On a plus l'impression des fois d'être dans un film euh, d'Elvis Graton que, 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 que dans cette belle publicité qu'on nous présente à, à la télé. Mais quand même, il reste que c'est à peu près la même logique aussi. Et c'est pour ça aussi encore, je crois que c'est... Il euh, y a des gens qui en ont réellement besoin du livre audio. Il y a une question d'accessibilité aussi. Ça, ouais, je parlais du livre audio adapté. Oui, exactement. adapté, ça, c'est très important. Mais par contre, je crois que pour le grand public encore, le, 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 on va dire le, là où il y a vraiment la, la demande, ça reste encore un peu... Euh, euh, c'est pas encore là. On n'a pas encore ce réflexe-là, je dirais. Et, et, et ça se fait par d'autres manières, des, des choses très ludiques, ou vraiment très amusantes. Puis je suis d'accord avec toi, euh, Karine, justement, sur le fait que c'est encore... Euh, on est plus habitué à quelque chose de gratuit. Puis, mais il y a des très, très beaux produits aussi qui, qui se font, notamment en littérature jeunesse ou, ou, ou des choses comme ça, où c'est le fun. Mais ça reste que... C'est ça, c'est ça. Mais ça va être les mêmes pratiques de découvrabilité, en, en gros, en somme, qu'un qu qu livre normal ou qu'un tout autre produit euh, numérique, finalement. Mmh. Puis le, la clientèle, quand elle vient vers, vers ton entreprise, mmh. euh, Mathieu, comment tu fais pour bâtir un plan stratégique de découvrabilité? Est-ce que tu y vas selon le milieu, comme le milieu du livre a quand même a quand même ses spécificités. Là. Oui, il, y a il, faut, chose... il faut vraiment regarder selon les milieux. Euh, la maturité aussi de l'entreprise ou de, de l'organisation de l'industrie, ça, c'est quelque chose qui est, qui est très, très important. Il y a des pratiques, il y a des choses techniques aussi, de voir euh, où ils en sont techniquement par rapport à ça, comment la, la qualité des bases de données, euh, comment, comment elles sont faites, comment, les, comment tout ça est in informatisé déjà. Donc ça, c'est un premier, un premier diagnostic à faire. Et puis après, c'est la capacité de l'entreprise à, à, à gérer ça par la suite. Et puis, de ce, on on est aussi un grand connecteur là-dedans, c'est qu'on essaie de les mettre en lien avec d'autres personnes, d'autres organismes. Parce que maintenant, au niveau des, des ministères et des associations professionnelles, on est au fait. Donc, comment on fait en sorte qu'il y ait cette espèce de grand langage aussi, qui va faire en sorte que, par exemple, en, en milieu du livre, est-ce que ça va parler aux archives nationales? Est-ce que ça va parler avec, avec d'autres sites? Est-ce que tout ça va, va, va rentrer en, en lien aussi? Puis d'essayer d'enrichir aussi ces bases de données-là, parce que ce n'est pas juste un livre, ce n'est pas juste un ISBN. Puis encore, un, encore le livre, c'est facile. Vous aviez déjà des codes uniques et des choses comme ça, mais dans d'autres industries, par exemple, l'industrie de la télé ou du cinéma, ce n'est pas du tout le cas, ça commence, euh, mais c'est très, très dur. On, on, et on le voit des fois de voir euh, certaines œuvres. On a du mal à, à les trouver, à avoir des œuvres qu'on cherche. Mm -hmm. On a du mal, mais là où on pourrait enrichir la base de données du livre, c'est de, 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 de voir c'est quoi le contenu du livre, puis de rechercher à l'intérieur même du livre, euh, un peu comme vous le faites dans certaines recherches sur Google. Quand vous tombez, vous tombez dans le, 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 le Google Livre, et là, vous avez une, une phrase carrément, et puis ça, ça vous donne des choses. Donc, comment on pourrait le faire d'un point de vue québécois aussi, enrichir ces bases de données Ça pourrait être une, une belle occasion. Donc, ça dépend aussi, évidemment, pour répondre à ta question, à quel, quel, dans quelle industrie on se situe. C'est sûr que dans certaines industries, il y a énormément à faire, et comme d'autres, dans le domaine du livre, c'est plus de l'enrichissement, puis la consolidation et de la maintenance aussi, parce qu'il ne faut pas perdre ses acquis-là, parce que ça va... Cette, cette logique-là, en fait, de la commercialisation va, va augmenter. Mmh. En librairie, euh, Catherine Fraffard, le... dans les prochaines années, là, euh, la librairie québécoise va évoluer de quelle manière? Où vous la voyez, mettons, dans... Je sais que tu n'as pas de boule de cristal, là, Catherine, mais quand même dans 10 ans, est-ce que tu vois qu'il va y avoir une grande évolution de la librairie québécoise? Ce serait sur quel plan que les changements vont opérer? On le voit déjà parce que depuis 2019, il y a 16 librairies qui ont ouvert leurs portes, puis il y en a 6 qui sont en cours d'ouverture en 2022. Oui. Donc, des librairies indépendantes. Oui. Euh, Et au Québec. Au Québec. OK. Et ce qu'on voit déjà beaucoup s'installer, c'est des petites librairies ultra spécialisées. Puis ça, ça permet aux libraires, à ce moment-là, de jouer réellement leur rôle de prescripteur, c'est-à-dire de faire une sélection très précise de leur inventaire. Donc, ce n'est plus des librairies généralistes euh, immenses okay. où on trouve de tout, mais des librairies nichées Près, très, très ancrés dans leur communauté, près de, de, justement, de leurs lecteurs, puis à l'écoute de leurs besoins. Donc, l'inventaire va être de plus en plus 
spécialisé. Okay. C'est ça qu'on voit partout. Il y, en a, il y en a 10 qui ont ouvert à Montréal aussi. Ça permet que chacune d'entre elles se démarque par rapport à l'autre. Quand on, on se retrouve avec trois, quatre librairies dans le même arrondissement, on se dit « est-ce qu'ils vont finir par se cannibaliser? » Mais en ayant cette spécialité-là, il y a une complémentarité qui, euh, qui, se, qui se met en place. Oui, puis avec une spécialisation aussi, là, on peut voir la compétence des libraires. Euh, Absolument. On peut, on peut voir euh, la, la, la compétence de tous les intervenants au sein de cette librairie-là. Le, le, et puis, il y en a beaucoup, j'imagine. Puis là, ça, tu, on, on va, je vais pouvoir t'entendre là-dessus aussi, parce que je suis passée à la librairie Pauline, qui est dans mon quartier récemment, puis on me disait, euh, bien, Pierre me, me disait, enfin, on va pouvoir retrouver nos activités en librairie. Oui. Ça aussi, c'est précieux, j'imagine. Dans les librairies de quartier, il y a un esprit familial souvent qui s'impose, qui est là, qui est présent. Euh, la vie en librairie aussi change. Hein? C'est plus juste... Le libraire n'est plus juste quelqu'un qui vend des livres avec un but mercantile en arrière de la tête. Là. Il n'y a, a plus que ça. Là. On a chose. toujours dit que le libraire est un acteur social. Oui. Et euh, puis même euh, si on retourne dans l'histoire ancienne de la librairie avec Henri Tranquille, là, ça a toujours été au cœur. C'est un pharmacien de l'âme, là. Tu sais. Oui, puis euh, parler d'enjeux de société, faire de la place à des, des écrivains qui ont moins de tribunes, ça a toujours animé euh, le travail du libraire. Puis c'est vrai que pendant la pandémie, euh, être juste un comptoir où on vient ramasser son colis ou être un expéditeur de colis... Disons que ça a été dur sur le moral des libraires. Euh, et donc, revoir les gens en librairie puis pouvoir faire des animations, ça a vraiment... Euh, ça les a recrinqués, comme on dit. <rire> euh, puis là, on a appris qu'au 15 novembre, euh, en exigeant le passeport vaccinal, on pouvait lever la limite des gens qu'on peut accueillir en animation. Ce qui fait que l'énergie qu'on accorde à ça, pour le peu de monde qui venait, ben là, on va avoir plus envie de refaire des animations, sachant qu'il y a un plus grand nombre de gens qui peuvent y assister. Mais les librairies sont quand même touchées un peu par la pénurie de main d'œuvre. Euh, c'est horrible. C'est ça, je vois ça aussi partout. Comme, des fois, je suis comme, oh, on, une mais... carrière de libraire, ça peut être bien fun aussi. Là, tu sais, je dis, non, mais pour, pour beaucoup de monde, euh, c'est quand même intéressant et attirant. Puis je vois ça beaucoup, qu'il y a des besoins. Là. Dans, à, dans quel secteur? Puis ça doit, ça doit être partout dans le secteur du livre, j'imagine, hein, ça, ce, cette pénurie de main d'œuvre. Chez les distributeurs, c'est la même chose. Euh... Les, ah, ouais. les salaires sont, sont, comme vous vous en doutez, là, les salaires ne sont, sont pas très élevés non. dans l'industrie. Euh, c'est des heures aussi, pour le cas des libraires, c'est des heures de soir, de week-end. Oh, il faut être mordu. Les, les gens euh, sont de plus en plus euh, vers la, la conciliation euh, travail-vie familiale. Donc, quand on dit ben c'est un commerce qui est de 9h à 9h, euh, presque tous les jours euh, de la semaine, ben, ça fait en sorte qu'on a plus de difficultés à recruter à ce moment-là. Mais la passion du livre puis le lien avec le lecteur compense largement sur le salaire, bien souvent. <rire> ouais, il faut vivre ouais, quand même. Cela. Mais ouais. je comprends, <rire> je suis dans une posture qui peut comprendre ça aussi, effectivement. Karine, tu hochais de la tête, tu comprends aussi ça, tu le vois dans la, la, la pénurie de main d'œuvre et tout ça. Absolument, oui, oui. Euh, les maisons d'édition aussi sont confrontées à, à la pénurie de main d'œuvre euh, pour certains postes clés, là, aux communications, par exemple. Euh, les maisons d'édition ont du mal à être euh, compétitives par rapport à d'autres secteurs culturels ou d'autres entreprises tout court. Euh, aussi, être aux communications dans une maison d'édition, c'est un défi assez important aussi parce que, bon, la couverture médiatique du livre a peut-être été quand même un peu accrue dans certaines émissions télévisées, par exemple, pendant la pandémie, parce qu'il y avait moins d'industries culturelles qui avaient des activités, donc il y a eu une certaine place au livre, mais quand même, elle reste fine, la place accordée au livre dans, dans les médias. Euh, donc, d'avoir un poste aux communications dans une une, euh, aux relations médias aussi dans, dans une maison d'édition. C'est quand même un défi important. Puis bon, c'est ça, les maisons d'édition sont, sont beaucoup en recrutement dans ces postes-là. Euh, et puis bon, c'est ça, les maisons d'édition essaient de recruter des fois aussi dans des postes comme à la comptabilité. C'est pas évident non plus d'être compétitif et de garder les gens. Mmh. Euh, donc la question de la main d'œuvre reste importante euh, dans, dans le milieu de l'édition. Euh, la question de la relève aussi, là, je, quand je prendrais peut-être le, le, la balle au bon pour parler de la relève, 
euh, cette année, il y a quand même eu dans certaines maisons d'édition aussi une passation là, à, à, à l'interne dans les maisons d'édition. Donc, il y a eu euh, des gens qui ont pris la tête euh, de certaines mmh. maisons d'édition. Euh, donc, cette relève-là, elle, elle est importante. Elle se fait de différentes façons. Des fois, c'est à l'interne. Donc, euh, quel, euh, le, le propriétaire ou la propriétaire de la maison d'édition, le fondateur va fermer quelqu'un à l'interne qui va prendre la relève. Des fois, c'est des maisons d'édition qui vont être rachetées finalement par euh, des jeunes de la relève aussi. Des fois, elles vont joindre d'autres euh, groupes éditoriaux, par exemple. Mais ça, c'est des mouvements qu'on va voir aussi dans les prochaines années. Et puis, c'est intéressant de voir quand même aussi euh, bon, des nouvelles euh, têtes dirigeantes euh, dans des maisons d'édition qui arrivent Comme aussi. Toi, à... La belle relève, <rire> oui, ben, à, à l'année ici. Mais, <rire> oui. euh, mais donc, dans les maisons d'édition, je pense que c'est ça, il faut le souligner, là, que, que, que des mouvements aussi, puis ça amène des nouvelles visions aussi dans les maisons d'édition. Ça amène euh, une nouvelle, euh, des nouvelles sensibilités. Euh, par exemple, je sais que dans beaucoup de maisons d'édition, on essaie de s'ouvrir de plus en plus à la diversité culturelle aussi. Et euh, c'est souvent le, le cas de la, de la relève dans les maisons d'édition qui arrive avec cette volonté-là d'ouverture aussi, d'aller chercher des nouvelles voies, de, de s'ouvrir finalement à, à cette diversité québécoise-là et de la faire refléter à travers aussi euh, bien, la, la, ce que la maison d'édition publie. Fait que c'est des enjeux comme ça aussi qu'on retrouve. Et aussi, bien, au niveau de l'impression, bien là, encore là, on en parlera cet après-midi, mais euh, il y a aussi une pénurie euh, à ce niveau-là aussi euh, dans, dans le secteur de, de l'imprimerie et Plein de beaux euh, défis. des maisons d'édition. Merci. Oui. Merci, Karine. On va aller avec les questions rapidement. Est-ce qu'il y en a ici? Je vais commencer avec les questions dans la salle. Hein, Pauline, tu, tu me fais signe que c'est dans la salle d'abord? Oui. Mm. Alors, on va aller avec des questions dans la salle. Il y a un micro là. Il y a un micro là. Allez-y. Ne, ne, ne vous gênez pas. Levez-vous. Euh... C'est désinfecté. <rire> Il n'y a pas de questions? Mais oui, je suis sûre qu'il y en a. Non? Bon, je vais aller avec le public euh, à la maison. Hein? Peut-être qu'on en aura à ce moment-là. Bon, là. Vous m'avez montré comment, chère Pauline. Je vais y arriver. Quitter le webinaire? Oui. Non, elle me dit non. Hum, Excuse-moi, Pauline, je pèse sur des pitons, puis je... J'ai perdu le... Il n'y a pas de questions non plus? Mais ben voyons. On était tellement clair. Ben, on a tout dit. On a tout dit. Il n'y a pas de questions. Personne. Je dis, bon, ben on va continuer parce que moi, moi j'en ai des questions pour vous, assurément. Euh, Est-ce que le, le... Parlons du livre jeunesse, tiens. J'aime ça parce qu'on forme notre élève. Euh, on C'est est important. Les, les, nouveaux, les, les nouvelles lectrices, les nouveaux lecteurs, moi, j'écris pour eux aussi, entre autres, puis je, je sais qu'il faut, il faut qu'ils soient présents, il faut qu'ils soient au rendez-vous. Le travail se fait dans les écoles, quand il y a des librairies, quand il y a des bibliothèques, je veux dire, dans, dans les écoles, on aime encore plus ça. Oui. Le travail se fait à la maison, par les parents, c'est des passeurs dans la transmission, tout ça. Mais le livre, la, la, la transmission de l'amour qui commence dès le plus jeune âge... Ça se fait aussi dans, dans l'industrie en général. Euh, je pense juste au, au travail des éditeurs aussi, d'aller mmh. chercher ce jeune lectorat-là. C'est un travail de tous les instants. Comment on fait pour, euh, pour innover, Florence, pour aller chercher les jeunes lecteurs, pour aller chercher leurs parents aussi? Est-ce qu'il y a des nouvelles stratégies? Est-ce qu'on fait le livre jeunesse, par exemple, d'une manière un peu différente selon tes observations? Bien, je veux dire que le marché du livre jeunesse au Québec est particulièrement euh, dynamique aussi. Euh, C'est quelque chose que j'ai rarement vu dans d'autres marchés, d'ailleurs. Euh, L'attention que, que les, les professeurs, les bibliothécaires, les libraires portent euh, au livre jeunesse, le fait que les auteurs d'ici, évidemment, quand c'est possible, euh, font des tournées dans les écoles, sont vraiment très bien accueillis. Tous ces, tous ces efforts-là au quotidien, euh, c'est vraiment quelque chose qui fait une grande différence euh, et qui aide aussi à porter la littérature d'ici. Et on le voit, euh, c'est vraiment très, très dynamique de, de ce point de vue-là. C'est un vrai, un vrai bonheur. Dans les stratégies de, de mise en marché, mmh. de marketing, justement, je vais, je vais continuer sur cette vague-là, la vague jeunesse, mais pour aller chercher les jeunes lecteurs, euh, il doit y avoir aussi une manière différente de faire. Il doit y avoir, quand, quand vous travaillez, est-ce que ça doit, ça doit vous arriver, euh, Mathieu, avec ton équipe, de travailler avec des éditeurs jeunesse qui, qui veulent justement aller chercher un nouveau public, un nouveau lecteur? Oui, mais... Là où il faut faire attention, c'est qu'on ne peut pas faire de la publicité directement aux, aux mineurs, mais il y, a, il y a des moyens, il y a des façons de faire. Euh, 
il y a d'autres marchés où, malheureusement, <rire> on peut le faire. Et je vois aussi, la... moi, je vois surtout ça aussi, la perméabilité aussi de, cette, de ces frontières-là. Donc, euh, de voir, j'adore prendre le, le transport en commun, justement, pour ça, pour voir qu'est-ce que les gens lisent, qu'est-ce qu'ils regardent sur leur téléphone. Malheureusement, des fois, je regarde ça aussi, je l'avoue. Mais c'est juste pour voir qu'est-ce que les gens consomment. Je, je, je suis un peu... C'est un, un, un marché vivant, on va dire. Et de voir, je suis étonné de voir de jeunes, beaucoup de jeunes qui lisent la littérature américaine, anglophone, on va dire. Et, et, et j'en vois francophone aussi. Je dis, mais est-ce que tu vas prendre ces informations ah, sur TikTok, sur Instagram, ah, oui, il y a okay, des gens qui me parlent de livres. Ouais. Ma fille, qui, 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 qui parle en anglais correct, euh, j'espère qu'elle ne me regarde pas. Et, euh, et, <rire> je et, très mais, et elle lit, elle lit, <rire> <rire> elle lit, oui, à de maman, et non. Euh, et euh, elle doit, elle, elle lit beaucoup en français, mais elle, elle, connaît, elle connaît le palmarès du New York Times par cœur. Attends. Je fais, pardon, comment, comment tu sais Donc, elle montre tous ces trucs-là. Puis, elle a aussi des blogueuses français, euh, francophones, je veux dire, québécoises, qui suggèrent énormément de livres aussi. Donc, des professeurs qui sont euh, euh, vraiment un élan de passion, qui tiennent ce genre de choses-là. Mais c'est les gens de moyens où on peut essayer d'avoir de l'attention. Parce que ces gens-là, c'est plus jeunes, les jeunes adolescents ou les très jeunes sont beaucoup sortis euh, du milieu médiatique euh, francophone. Donc, heureusement qu'il y a des plateformes encore sur Télé-Québec. Radio-Canada qui a fait un effort aussi très, très fort récemment. Mais qu'on peut voir aussi, il y a des personnages notamment qu'on voit parce que l'image est encore très, très forte. Donc, on voit euh, certaines choses. Et heureusement qu'on a des superstars aussi en jeunesse, euh, des Élise Gravel, des, 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 des tout ça. Donc, des, 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 des grands... Des, euh, j'ai d'autres noms que j'oublie là maintenant, mais qu'on lit énormément. Ben oui, ou... tout à fait. Et, et donc ça, ça aide grandement. Mais c'est sûr que c'est d'avoir d'autres moyens. Euh, c'est pas les moyens traditionnels de mise en marché, donc de passer par des émissions de littérature ou, ou des choses comme ça qui sont regardées par les parents. Puis c'est eux qui, qui achètent, ou les grands-parents qui achètent aussi beaucoup oui. euh, pendant, les, pendant les, les fêtes ou les anniversaires ou les, les fêtes de Noël. Mais euh, et quand même, donc ça, c'est un moyen aussi. Mais je crois qu'aussi, il y a un grand problème d'accessibilité. Euh, Olivier, j'étais très content de l'annonce qu'il y a eu la semaine, cette semaine sur le fait qu'on allait le gouvernement a annoncé qu'ils allaient justement re, re, essayer de faire, de revitaliser les bibliothèques dans les écoles, de, de, de faire tout ça, parce que ça, c'est un problème. Et, enfin, moi, je sais pour habiter à Montréal, mais j'imagine que ça, ça a été d'autres choses, mais il y a des... Les, les bibliothèques étaient fermées pour permettre, à des, à, de permettre des classes dans certaines écoles qui étaient rendues vétustes ou qui avaient besoin de rénovation. Donc, ça, ce genre de choses-là, à mon avis, sont, sont très, très importantes de, de, de conserver ce, 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 cet aspect matériel aussi au livre, et de, parce que l'autre grande part de, de, de la jeunesse, c'est les écrans, ils sont partout. On est en train de voir les effets, les premières études sortent. Et il faut revenir à, à quelque chose d'un peu plus matériel aussi, ou, enfin, qui sorte du, du virtuel, hein, pour les amener justement à remanier du papier, à lire des livres, à avoir ce plaisir-là aussi de, de s'évader, puis de ne pas justement d'avoir de, de la gratification hein, continue et, et constante et très rapide. Donc, les... Trouver oui. cet équilibre-là, Mathieu, oui, c'est un défi. Tout à fait. En tant que parent, je vis ça quotidiennement euh, et, et, et c'est quelque chose. Et, et tant mieux si on passe par le livre pour, pour faire ça, parce qu'idéalement, à la fin, ça, ça reste la même chose. Moi, je, ça me ferait les gens qui disent ah, « tout le monde est devant son... son » son téléphone, oui, mais moi, j'ai vécu aussi une époque où tout le monde, dans le transport en commun, tout le monde était sur son livre ou son journal. Oui. <rire> on a besoin de ça, puis je trouve que le, la lecture est, est, un, est un très, très bon moyen, le livre notamment aussi, pour, pour le faire. Bien oui, parce qu'on peut miser là-dessus, parce qu'il n'y a pas 3 millions de solutions pour faire décrocher un enfant, puis même un adulte, mmh. de, de sa tablette ou de son téléphone. Il y a le livre, oui. parce qu'il y a d'autres choses, je veux dire, les casse-têtes, je suis pas sûre, tu sais, je veux dire... On, on en a fait beaucoup pendant on en a la fin de vie. Fait, je pense qu'on est rendu ailleurs. Mais tu sais, effectivement, tu sais, le livre, c'est une, une belle solution, et pourquoi pas miser même d'une manière promotionnelle sur cette, sur cette option-là. Oui. Euh, Passer par des moyens de communication actuels pour promouvoir, c'est ça. Et pour rebondir ce que tu, sur ce que tu disais, Mathieu, même en traduction, euh, on essaie de ne pas les perdre non plus. Et au niveau de l'édition, on travaille aussi en traduction. Et justement, mmh. ces grands livres américains dont tu parles, qui mmh. voient sur les listes de best-sellers, on essaie de les repérer en mmh. amont pour les offrir aux lecteurs québécois, aux jeunes lecteurs en particulier, le plus proche possible de la parution mmh. originale, pour essayer de ne pas les perdre et puis de continuer à les faire lire aussi en français. Mmh. Alors, c'est des... Si c'est un petit marché, parce qu'effectivement, je crois que le, le, le livre québécois est vraiment mis en avant euh, 
dans l'absolu, mais on essaye de ne pas les perdre comme ça mmh. et puis d'aller les chercher euh, justement sur euh, TikTok, etc. Oh oui, c'est des épiphénomènes, ouais. mais qui sont intéressants quand même à, 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 à surveiller. Oui, mais la fille de Mathieu pourrait faire du repérage pour vous, Florence. <rire> ben, on, on, on est partant, <rire> on est partant. <rire> Est-ce qu'il bon, est qu y a des questions? Parce que là, il nous reste 4 minutes 25, donc s'il y a des questions, profitez-en. Non. Puis, est-ce qu'à la maison, euh, Pauline, il euh, y a des gens qui ont des questions? Moi, je ne les vois plus parce que j'ai... Non, il n'y en a pas, toujours pas. Bon. Quand il y a des personnalités publiques, Karine Vachon, mettons comme le premier ministre là, qui parle de livres, je prends l'exemple euh, le, euh, le plus imposant, mais il y a d'autres personnalités qui sont... Puis, j'en en vois, là, justement, on parlait là, sur les réseaux sociaux d'Instagrammeuses, d'Instagrammeurs, de... puis il y en a qui sont au Salon du livre aussi, puis qui sont présents, puis tout ça, qui sont des pocheur de livres. C'est-tu important, ça, la notoriété de la personne qui le voyez-vous? L'importance de la notoriété de cette personne-là pour, pour que les gens soient incités à acheter des livres ou à aller vers les livres? Bien, il faudrait peut-être voir, oui, fait, si certains euh, ont de l'impact sur les ventes en librairie. Là, mais je pense que plus on parle de livres, plus ça, ça peut avoir de l'impact. Mais euh, il y a différents passeurs qui sont importants. On a peu parlé aujourd'hui des, des bibliothèques. Là. Je pense que les bibliothèques sont, sont très importantes aussi euh, dans, dans l'écosystème du livre. Les libraires sont des passeurs de livres importants. Les bibliothécaires le sont aussi. Euh, puis il faut recommencer aussi à amener euh, les enfants à la bibliothèque là, pour qu'ils aient fouillé par eux-mêmes aussi, puis découvrir ce qu'ils aiment, là, parce que ça, c'est quelque chose qui est important, parce qu'on a beau essayer d'avoir de l'influence sur les gens quand, quand, pour leur proposer des titres, mais en même temps, c'est important que chacun trouve ce qu'il aime, puis les bon lieux point. du livre sont importants pour ça, les salons du livre sont importants pour ça, puis les bibliothèques aussi. Mais euh, Catherine, toi, peut-être tu pourrais dire si certains ont de l'impact sur les ventes? Bien, c'est vrai que je me rappelle à l'époque, là, puisque ça fait si longtemps que ça, je suis dans l'industrie, que <rire> Un Foglia avait un impact ah ben immédiat oui. le, le lendemain matin. Euh, les premières années, tout le monde en parle. Là, euh, on était dévalisé euh, le lendemain de l'émission. Mais c'est plus difficile de voir quand un, un prescripteur, un Instagrammeur euh, fait une recommandation, l'impact sur les ventes. On, on, c'est plus intangible. On le voit. Je ne peux pas t'en nommer là, euh, mm. que lui, s'il parle d'un livre, demain matin, on se fait dévaliser. Mm. C'est comme des micro-influenceurs qui, au total, en, en les additionnant, doivent avoir un impact, mais il n'y a pas comme un Foglia en 2021. Non, 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 non. non. Ça, ça c'est plus, plus là, malheureusement. On... Oui, effectivement. Mais il y en a peut-être plus aussi, ou peut-être dans des secteurs plus spécialisés, ou peut-être qu'on peut le voir de, de cette manière. Oui, puis je pense aussi. que ça, ça se fait de plus en plus de bouche à oreille, là, euh, la recommandation d'un ami, euh, de, du libraire, du oui, bibliothécaire, comme Karine le dit. C'est un peu le, les phénomènes du, moi, le phénomène du 12 août, qui n'est <coughs> qui est pas, pas un épiphénomène. Maintenant, là, ça fait neuf ans que, que ça existe, puis c'est intéressant. Puis je vois, moi, je, je vois cette espèce de pratique-là de, que les gens photographient leurs livres ou... Ils sont fiers d'avoir acheté des livres, puis ils le partagent, puis je ne vois pas juste le 12 août. Non. Je vois ça que ça, ça, mm -hmm. ça continue, ça, ça, se fait un, ça va peut-être se faire un 25 novembre, <rire> un, mm. un 13 décembre, puis et, et, et ça va continuer, ça va continuer comme ça dans l'année. Donc, comment on, justement, on, on crée un peu ces espèces d'habitudes-là, puis qu'on voit que c'est à, à longueur d'année, parce que ça va se faire comme ça aussi. Il, a, il faut qu'on qu fasse comprendre à, que oui, ces plateformes-là numériques sont formidables, mais que derrière aussi, il y a... Il y, a, il, y a, il y a des gens, il y a des libraires, il y a des bibliothécaires qui vivent de l'industrie du livre, puis que pour les aider, bien, faut pas forcément, il faut faire attention aussi à... On, il, y a, il, y a, il y a un poids, quand c'est une voix un peu, hein, on on, c'est une trace citoyenne d'un achat, d'une certaine manière, surtout un achat de produits culturels, puis quand on achète québécois, bien, on favorise grandement l'industrie euh, du livre, mais aussi plein d'autres facteurs aussi autour, donc ouais. euh, plutôt que de privilégier euh, des libraires étrangers ou sur des plateformes étrangères. Donc, il y, y a tout ça aussi qu'il qui, qu faut faire comprendre, puis c'est là où la campagne du 12 août, puis de, de faire en sorte qu'elle se propage aussi à l'année, euh, ça, c'est génial, puis que des gens puissent être fier d'acheter finalement ce genre d'auteurs, de livres, puis de les aimer aussi. C'est pas juste un achat, je crois qu'ils <rire> aiment les auteurs aussi, et donc, et cette grande variété. Puis, on voit aussi qu'il y a une forme de... On voit des gens qui on n'aurait pas forcément pensé comme des auteurs-autrices qui écrivent des livres maintenant, 
ça aide aussi grandement à faire, ça, à casser un peu des fois la, la barrière élitiste qu'on avait par rapport à la, ah, à la oui. littérature. Ça, mm -hmm. ça serait même un sujet de table ronde, la démocratisation <rire> de la lecture. Là, Puis on se laisse sur, 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 sur cette note-là qui, qui est positive. Puis merci d'avoir abordé aussi euh, l'espace le, des rituels autour du livre. Je nous souhaite à tous dans l'industrie du livre, dans le monde du livre, à tous les actrices, toutes, toutes les actrices, tous les acteurs du livre de, de savoir euh, créer des rituels autour du livre. C'est un peu pour plusieurs la nouvelle religion, le livre. En tout cas, pour moi, c'est un peu ma religion. Alors, euh, j'espère que c'est un peu le cas pour vous. Euh, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Euh, on va se laisser là-dessus. Je vous souhaite un super beau salon, une belle 44e édition du Salon du livre ici au Palais des congrès. J'espère que vous ferez de belles rencontres. Vous allez retrouver... Euh, des vieux potes, des vieux amis, <rire> des vieux complices. Euh, merci, merci beaucoup, Karine Vachon, d'avoir été là. Catherine Fafa, merci. Florence Biche et Mathieu Streliski. C'était un plaisir euh, de vous avoir avec nous. Et puis, on s'en va bientôt. Donc, je le rappelle, à 10h35, jusqu'à 11h35, on aura un dialogue sur l'avenir des salons du livre. Tiens donc, retour sur les consultations du milieu du livre menées par la QSL. Bonne fin de journée à tous. Merci.